Una mattina I woke up early Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina I woke up early E ho trovato wow. l'invaso ah. Benvenuti in Bella Italia Und zwar in einer äußerst interessanten Gegend im Norden Gerade befinden wir uns am Lido Adriano, der zu Ravenna gehört. Und hier beginnt unsere Reise. Und hier haben wir leckere Köstlichkeiten. Wir sind nämlich im Bauch von Italien, der Emilia Romagna. Und es ist wunderschön. Die Emilia Romagna reicht von der Adria bis weit ins Landesinnere. Von Ravenna fahren wir ins lebendige Bologna und futtern uns durch in Parma und Modena. Nach Imola besuchen wir dann noch den Lido von Rimini. Na, wo kommt die Pasta Bolognese her? Aus Bologna natürlich. Und wie geht das Originalrezept? Das werden wir sehen. Und auch wie man echte Tagliatelle macht. Auf dieser Reise begegnen uns Dinge, mit denen wir oft zu tun haben. Und zwar da, wo sie herkommen. Mortadella, Parmaschinken, Parmesan und in Modena Balsamico-Essig. Aus der Emilia Romagna kamen Opernsänger Luciano Pavarotti und Autobauer Enzo Ferrari. Das wollen wir uns natürlich ansehen. Genauso wie die tolle Landschaft und die netten, charmanten Menschen. mit uns in die Emilia Romagna. Wir fahren von Ravenna bis nach Parma. An dem Strand, wo wir gerade waren, gab es Liegestühle und Cafés. Nicht weit entfernt liegt dieser Naturstrand, direkt hinter einem schönen Waldstück. Alles, was man braucht, muss man zum Lido di Klasse selbst mitbringen. Ravenna liegt neun Kilometer von dieser schönen Küste entfernt. Und da fahren wir jetzt hin. Uns erwartet ein architektonisches Juwel mit einer faszinierenden Handwerkstradition. Buongiorno, quando il cielo è terzo, niente sembra terzo intorno. Ravenna ist schon seit dem 5. Jahrhundert Sitz eines Erzbischofs. Da kommt einiges zusammen an faszinierenden Bauwerken. In der historischen Altstadt läuft man von einem Weltkulturerbe zum nächsten und an idyllisch gelegenen Geschäften, Restaurants und Bars vorbei. Buongiorno Ariana. Den Morgen verbringen wir mit einer Künstlerin und Kunsthandwerkerin. Statt nur in die Schaufenster schauen wir mal genauer hin. Das ist eine ganz eigene Street Art in Ravenna. Der Künstler ist berühmt und kommt aus Brasilien. Cobra. Cobra, exactly. And even genau. The subject, that Und is auch sein Motiv ist berühmt. Dante Alighieri, der Dichter. Yes. Er verbrachte uh, den letzten Teil seines Lebens in Ravenna. Uh, he spent, uh, his hier schrieb er die Paradieskapitel der göttlichen Komödie. Wahrscheinlich haben ihn unsere Mosaiken inspiriert. Da fügt sich alles zusammen. An vielen Orten der Stadt begegnet einem der berühmte Dichter. 
Dante Alighieri starb im Jahr 1321 in Ravenna. Es gibt auch ein Museum über ihn. Die weströmische Kaiserin Galla Placidia ließ sich eine christliche Grabstätte bauen. Die farbigen Dekorationen sollen das Paradies symbolisieren. Man sieht hier viele christliche Symbole, denn Galla Placidia war Christin. Das sind die vier Apostel, richtig? Genau, der Engel ist der heilige Johannes, der Adler ist Lukas, der Löwe der heilige Markus und das Rind der heilige Matthäus. Und da sind die Propheten und andere Apostel. Ein Detail ist sehr berühmt, die zwei Tauben, die Wasser trinken. In the, uh, yeah. water, yes. that are drinking in water. Was für eine Pracht. Ravenna war in der Spätantike 74 Jahre lang die Hauptresidenz der weströmischen Kaiser. Das erklärt die aufwendigen frühchristlichen Gebäude. Ich zeige dir meine Lieblingsstelle am Boden. Das ist ein Labyrinth. Ein Symbol für die Wallfahrt und für die Pilger, die sich eine Reise ins Heilige Land nicht leisten können. Man kann hier den Dreiecken folgen und dabei beten. You have to pray. Ah, and now, and now the shell. Nice. Hier kommt die Muschel. Sie ist das Hauptsymbol der Wallfahrt. Und von hier aus kannst du die ganze Schönheit dieses wundervollen Ortes genießen und dir die Mosaiken ansehen. Kaum zu glauben, das alles hier ist nicht gemalt, sondern besteht aus unzähligen winzigen Mosaiksteinen. Ist das alles echtes Gold, was golden schimmert? Ja, ich habe ein paar Stücke in meiner Tasche. Du hast die echten? Das dickere ist die Basis. Darauf liegt ein Blatt aus Gold. Und darüber liegt wieder eine Schicht Glas als Schutz. Ah, ich verstehe. Und jedes einzelne Teil wird von Hand eingefügt? Ja, genau.
Jetzt ist wohl der richtige Moment, um was zu essen. Unsere Piadine. Man sieht die Leckereien. Ich liebe das. Was heißt das? Es riecht gut? Braten, gegrillte Gemüse, gefüllte Zucchini oder Fisch. Alles fürs Mittagessen. Aber das Typischste, das ist die Piadina. Das ist die Piadina? Das ist der Fladen. In den kommen dann die Zutaten rein, die man am liebsten mag. Ich nehme die am meisten typische Piadina. Für die wird der Fladen mit Squaccarone, einem Frischkäse aus der Emilia-Romagna, und mit echtem Parmaschinken und Rucola gefüllt. Mit draußen? Yes. Good. Okay. Wir dienen aus eigener Herstellung. Auch den Fladen macht man hier selbst. Der Teig besteht aus Mehl, Wasser, Hirschhornsalz, Schweineschmalz, italienisch Struta. So machten es schon die Etrusker. Buon appetito. Buon appetito. <lacht> Und das ist ein typisches Essen hier? Genau, in Ravenna, aber nicht nur in Ravenna, heutzutage in der ganzen Emilia-Romagna. Es gibt sie auch in Bologna, aber eigentlich stammt die Piadina aus der Romagna. Das Fastfood der Romagna. Sehr lecker. Schau mal, diese Blume. Hier. Du meinst dieses Mosaik hier? Das gehört zu einem wichtigen Projekt für Frauen, nämlich für die, die häusliche Gewalt erfahren müssen. Um sie zu unterstützen. Genau. Gute Idee. Überall in der Stadt Blumen für Frauen. Ariana ist nicht nur Mosaikrestauratorin. 2005 hat sie mit ihrem Mann dieses Atelier gegründet, um moderne Mosaike zu machen und zu verkaufen. Marianas Mann Luca ist auch Mosaikkünstler und macht Bilder mit aktuellen Bezügen. Eine Serie von ihm befasst sich mit dem Ozean. Ocean Dipity mhm. ist der Titel meiner Ausstellung und ein Wortspiel aus Ozean und Tiefe. Ich versuche, das Meer aus verschiedenen Blickwinkeln darzustellen, von Ravenna aus und unter Umweltgesichtspunkten. Es geht um globale Probleme wie Überfischung und Verschmutzung. In den Mosaiken dieser Ausstellung spielen die Menschen und das Meer die Hauptrollen. In dem Bild Venedig versinken Taucher mit Schnorcheln im blauen Ozean, so wie Venedig versinkt und auch von Touristen überflutet wird. Eine Tsunami-Welle, die die Menschen und ihre Welt mit sich fortreißt. Klammern an die letzte Eisscholle. 
Im Atelier finden regelmäßig Mosaikkurse statt. Die Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt, aus Amerika, Indien und natürlich auch aus Deutschland. Es gibt Kurse nur an einem halben Tag und andere, die eine ganze Woche dauern. Die ist für dich. Wenn wir Mosaike machen, staubt es immer. Deshalb die Schürze. Ja, klar. Melissa bereitet gerade den Zement vor. Der wird mit Acryl angerührt und in einen Holzrahmen gestrichen. Das sieht lecker aus, aber das ist es vermutlich nicht. Nein, das ist kein Squackerone. Als Motiv wählen wir einen Stern. So einen gibt es im Mausoleum, das wir heute Morgen besucht haben. Da brauchen wir ein größeres Stück. Ah, toll. Ich freue mich so, wenn es passt. Wenn das passende Stück an die richtige Stelle kommt. Schau, wie schön. Nördlich von Ravenna beginnt eine der größten Lagunenlandschaften Italiens. Die Valli di Comacchio sind ein Teil davon, mit geschützten Feucht- und Vogelschutzgebieten. In der Lagune sind Teilstücke durch Inseln und Dämme abgeteilt. Auch vom Mittelmeer ist die Wasserlandschaft durch einen zwei Kilometer breiten Landstrich getrennt. Seit vielen Jahrhunderten betreiben die Menschen hier Fischerei sowie Fisch- und Muschelzucht. Für die Besucher gibt es hier ein Freilichtmuseum, in dem die Natur und die Geschichte der Lagune erklärt werden. Mit Pietro fahren wir jetzt zu einer Insel mit ehemaligen Fischerhütten. Dort wurden Wolfsbarsche, Seezungen, Meerbarben, Brassen, Flundern und vor allem Aale gefangen. Was ist das? Das nennt man eine Bolaga. In dem Korb hielt man früher lebende Aale im Wasser. Da drin. Du musst ihn dir umgedreht vorstellen, wie da drüben. Okay, jetzt verstehe ich. Und die Aale lebten hier drin? Die Aale kamen da rein, nachdem man sie dort drüben in einer Fischfalle gefangen hatte. Und werden hier auch heute noch Aale aufgezogen? Ein paar noch, doch in den letzten 30 Jahren ist die Zahl um 90 Prozent gesunken. Gibt es noch welche im Restaurant? Ja. Glaubst du, das bleibt so? Nein. Wenn die künstliche Aufzucht von Aalen nicht gelingt, wird meiner Meinung nach in ein paar Jahren der Aalfang verboten werden.
300 Wasservogelarten lieben diese Landschaft, vor allem auch Flamingos. Ein einziges Flamingo-Meer. Und wenn sie die Flügel schlagen, dann sieht man hier dieses Pink. More pink. Je mehr Pink, desto älter sind die Flamingos. Und sie können ziemlich lange leben. Also erst sind sie grau, dann weiß und wenn sie erwachsen sind, pink. Pink und immer mehr Pink. Ist ein Flamingo dunkel pink, ist er wahrscheinlich sehr alt. Morgen geht es ins Landesinnere, in die Hauptstadt der Emilia-Romagna, nach Bologna. In Italien die Mautstation, die muss man einfach einkalkulieren. Und je nachdem, zu welcher Tageszeit man unterwegs ist, kann es schon mal sein, dass man hier länger im Stau steht. Den Einheimischen passiert das weniger. Die meisten haben einen Telepass. Mit dem dürfen sie links bei den gelben Schildern durchfahren und werden elektronisch abkassiert. An den anderen Schranken zahlt man mit Karte oder Bargeld. Das dauert halt. Penso meglio morti che diventare grandi. Bologna. Und schon sind hier überall diese Arkaden, wo man trockenen Fußes oder ohne Sonnenhut jederzeit entlang shoppen kann. Alter war das Zentrum Bolognas ein Wald aus solchen Türmen. Rund 180 sogenannter Geschlechtertürme gab es. Sie wurden von den einzelnen Familien aus Prestigegründen erbaut. Bologna hat die älteste Universität in Europa. Seit dem Jahr 1088 wird hier gelehrt, geforscht und gelernt. Und wir treffen jetzt Elena, eine junge Deutsche, die hier seit sechs Jahren studiert. Hey! Hallo, freut mich! Hallo! Hallo. Haben wir uns nicht verloren, obwohl es ja ganz schön voll in Bologna gerade, gell? Ja, das Leben Bolognas. Schön neben, viele Touristen auch rum. Ja, aber es ist eine tolle Stadt zum Leben, oder? Ja, auf jeden Fall. Es hat viel, viele Studenten, es hat viele wunderschöne Gebäude, genau. Ich komme mit dir mit und ja. du zeigst mir ein bisschen. Hier muss ich dir mal was zeigen. Es ist nämlich richtig lustig. Ähm, geh mal in die Ecke. Die da? Genau. Ich gehe in die andere. Okay. Hallo. Und jetzt? Ach so rum. Hallo, kannst du mich hören? Ja, Elena, ich kann dich bestens hören. Ist Wie das kommt das? denn das? Das heißt Telefon senza Fili. Telefon, Telefon senza ohne Drähte. Fili. Genau. Flüsterpost oder Flüsterpost. beziehungsweise. Das funktioniert. 
Das ist ja krass, echt. Du hast jetzt auch immer gegen die Wand ge gesprochen. Ja. Und hier geht wahrscheinlich der Sound dann so oben drüber, ne? Ja. Ist ja witzig. Eine bauliche Kuriosität am Palazzo del Podesta. Entstanden um das Jahr 1200. Ob der Architekt das damals vorhatte? Man weiß es nicht. Aber alle wollen es ausprobieren. Alles Gute! Im Quadrilatero, dem alten Marktviertel, findet man alles, was lecker ist. Und was von hier ist. Die berühmte Mortadella aus Bologna zum Beispiel. Auch den Parmaschinken aus der gleichnamigen Stadt und den Parmesankäse, der ebenfalls dort hergestellt wird. Alles aus der Emilia-Romagna. Spezialità Tortellin Ache. Guck mal die ganze Auslage hier. Was haben wir denn da? Tagliatelle. Gibt es in zwei verschiedenen Ja, Maßen. feiner und dicker. Feiner und dicker. Tortellini sind ganz typisch für Bologna. Die kleinen sind mit Fleischfüllung, die großen mit Kürbis. Wir wollen uns noch ein bisschen weiter um die italienische Nudel kümmern. Jetzt muss es hier irgendwo sein. Hier. Okay, ich glaube. <lacht> Irene ist eine Sfollina, eine Nudelmacherin. Sie bringt uns jetzt bei, wie man Bandnudeln, also Tagliatelle, selbst macht. Hier könnt ihr im Teig die Luft sehen, die Blasen. Und deswegen haben wir den Teig so umgerührt? Ja, genau, mit der Gabel. Um den Teig luftig zu machen. Und beim Schneiden sieht man dann die Blasen. Jetzt wird der Teig wirklich hauchdünn ausgerollt. Ja, guck mal. Ja, Handgemacht. Wir haben Tagliatelle nach Bologneser Vorschrift gemacht. Und in diesen historischen Wänden, gut gesichert in einem Tresor, werden die original Bologneser Rezepte und die strengen Nudelgesetze verwahrt. Das ist die Sicherheitsbox, die das Originalrezept und das richtige Maß für die Bolognesa Tagliatella enthält. Es wird bewacht in der Handelskammer zu Bologna, im Herzen des Quadrilatero, wo der Markt und die alte Universität in Bologna einst entstanden sind. Hier werden die Traditionen sicher verwahrt. Die Breite ist exakt 8 mm, was dem 12273. Teil der Höhe des Asinelli-Turms in Bologna entspricht. Diese und andere Regeln werden seit Jahrhunderten in der Handelskammer von Bologna bewahrt. Und das ideale Gewicht einer Portion frischer Tagliatelle sind 100 Gramm. Und? Hey, 101! Mega! Ja, 
Buongiorno. Buongiorno, salve. Eh, per due, per favore. Prego, Bitte setzt euch. Und was steht da? Das ist unser T-Shirt. Keine Spaghetti Bolognese. Warum? Weil es sie bei uns nicht gibt. Wir machen sie mit Tagliatelle, Bandnudeln mit Ei. Das ist diese Geschichte, das Spaghetti Bolognese ist hier keiner. Ne? Das ist wie die Pizza mit der Ananas. Pizza mit der Ananas äh. auch nicht. Tagliatelle Ragù steht da an erster Stelle. Und so heißt hier in Bologna die Fleischsoße, die wir als Bolognese essen. Die Osteria del Capello, wo wir sind, ist eine verlässliche Quelle. Ein Traditionsrestaurant. Erstmals eröffnet 1375. Selvaja hat das Restaurant von ihren Eltern übernommen und kocht das Ragout nach altem Familienrezept. Mit grob zerkleinertem Rindfleisch, Schweinebauch und italienischer Wurst, genannt Salsiccia. Das originale Ragout-Rezept unterscheidet sich ein bisschen von unserem. Denn jede Familie in Bologna hat ihre eigene Variante. Also haben wir in unserer Osteria das Originalrezept auch ein bisschen abgewandelt, indem wir die Salsiccia hinzugefügt haben. Die Salsiccia wird mit Pancetta, also Speck, separat angebraten. In Bologna füttern wir unsere Kinder schon mit Ragout, wenn sie gerade mal ein Jahr oder auch nur sechs Monate alt sind, wenn sie gerade essen können. Meine Tochter ist fünf und ihr Lieblingsgericht sind Tagliatelle mit Ragout. Es ist ein echtes Bologneser Markenzeichen. Und jetzt Gemüse zu der Wurst und dem Speck. Also haben wir die Salsiccia und die Pancetta angebraten. Dann geben wir eine Mischung aus Sellerie, Möhren und Zwiebeln hinzu. Das braten wir jetzt mit an. Rotwein kommt dazu und Tomatenmark, Salz und Pfeffer. Dann vier, fünf Stunden kochen. Buon appetito. Mhm. Buon appetito. Mhm. Mhm. Und immer so ein bisschen al dente, ne? Also es ist ja in Italien immer ein Tacken weniger verkocht, als man es in Deutschland oft so kriegt, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und wie schmeckt's? Ist alles okay? Alles bestens. Mhm. Das Rezept für Ragu ist ein historisches Rezept meiner Familie, das meine Großmutter an meine Mutter, meine Mutter an mich weitergegeben hat und ich an meine Töchter weitergeben werde. Wir essen nur sonntags Ragu. Wenn wir alle als Familie zu Hause sind, machen wir Tagliatelle oder Lasagne mit Ragu. Mhm. Ein Event. Richtig, ein Event. Lasst es euch weiter schmecken. So, und hier die 8 mm Tagliatelle. Schmeckt köstlich. Wenn man weiß, was da alles für Arbeit drin steckt, erst recht. Mm. Von Bologna aus geht es ins Hinterland, in Richtung Apennin. Unser Ziel, die berühmte Burg Canossa. So, hier muss man jetzt schon schalten, weil es wieder hügeliger wird.
So. Ah. Castello Canossa und Raccordo Sentiero Matilde. Eine Stunde. Den Gang machen wir jetzt. Nicht auf den Knien, aber zu Fuß. Der berühmte Gang nach Canossa, geschehen im Jahr 1077. Aber der deutsche König Heinrich IV. ging wohl in Wirklichkeit nicht auf den Knien hier hoch. Das sagt man nur so. Bei der Gelegenheit die Canossa-Geschichte noch mal kurz und in Bildern. König Heinrich IV. wurde als Zwölfjähriger mit einem Rheinschiff gekidnappt. Der damalige Erzbischof von Köln wollte die Festung Kaisers Wert in seine Herrschaft bringen. Ein Streit entbrannte, der bis zum Papst reichte und Jahre später in der Exkommunikation von Heinrich IV. gipfelte. So trat dieser eine lebensgefährliche Reise über die Alpen nach Oberitalien an, um den Papst um Vergebung zu bitten. Gregor der Siebte weilte gerade als Gast bei der mächtigen Mathilde von Canossa. Sie spielte die Vermittlerin und ermöglichte Heinrich den Bußgang hoch zur Burg. Der sprach beim Papst vor und wurde wieder in die Kirche aufgenommen. Hier in Canossa interessiert man sich mehr für die mächtige Mathilde als für den bußwilligen deutschen König. Granatäpfel. Der Granatapfel war Mathildes Markenzeichen. Unter anderem symbolisiert er Fruchtbarkeit, aber auch Macht und Stärke, Blut und Tod. Mathilde war auch tatsächlich eine der mächtigsten Adligen im Italien des 12. Jahrhunderts. Hier die Mathilde. Mario? Ah. Willkommen. Danke. Du sprichst Deutsch? Nicht viel. Ich war mal drei Monate in Paderborn. Bist du ein Mathilde-Experte? Seit 40 Jahren beschäftige ich mich mit ihr. 40 Jahre? Ich habe auch Bücher über Mathilde geschrieben. Und seit 20 Jahren wohnen meine Frau Federica und ich in diesem Haus, das einst Mathildes Haus war. Sie war eine große Gräfin. Ihr Reich ging vom Gardasee bis nach Tarquinien, kurz vor Rom. Mathilde erhielt einen Teil ihrer Ländereien durch zwei unglückliche Ehen. Mit 23 wurde sie mit Gottfried dem Buckligen verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter starb wenige Wochen nach der Geburt. Mathilde verließ ihren Mann und floh zu ihrer Mutter Beatrix nach Italien. Die machte sie mit Papst Gregor dem VII. bekannt. Durch ihre enge Freundschaft zum Papst entstand auch eine starke Verbindung zur Kirche. Daher wurde sie als erste Frau im Petersdom in Rom bestattet. So kam es, dass Gregor der Siebte ein halbes Jahr in ihrer Burg wohnte. Dazu gibt es einige delikate Geschichten. Aber Mathilde war die einzige europäische Persönlichkeit, die zwischen ihm und Heinrich IV. in diesem Investiturstreit vermitteln konnte. In Marios Buchshop findet man eine ganze Menge Informationen über Mathilde von Canossa. In der oberen Etage geht es weiter mit einer Sammlung von Mathilde-Darstellungen, darunter auch seltene Originale, die er vor vielen Jahren in Paderborn ausgestellt hat. Eine typisch barocke Pose aus dem 17. Jahrhundert, in der Mathilde einen Granatapfel und ein Buch hält. 
Das Buch ist ein Zeichen der Kultur. Also Mathilde war eine kultivierte und intelligente Frau. Und der Granatapfel ist hier das Symbol für das Weibliche. Aber in diesem Fall steht er meiner Meinung nach auch für das Bild der Vereinigten Kirche. Ah. Das ist Lambrusco. Das Etikett habe ich entworfen. Heinrich IV. Der Lambrusco Grasparossa ist der beste. Dann haben wir noch einen anderen, Papst Gregor der Siebte und ein Sauvignon Mathilde. Ein Weißwein für den Aperitif. Du bekommst jetzt ein Glas Lambrusco. Lambrusco ist für uns in der Emilia-Romagna der Moment der Wahrheit. Wunderschön. Gut? Sehr gut. Grazie mille. Ciao. Grazie, ciao. Komm bald wieder nach Canossa. Wir fahren nach Parma. Auf dem Weg dorthin kommen wir an Langirano vorbei. Dort sind schon lange und auch heute noch viele Fabriken für Parmaschinken ansässig. In dieser Gegend mischt sich der salzige Seewind der Küste mit den würzigen Aromen der Pinien- und Kastanienwälder. Das sind ideale klimatische Bedingungen für die Herstellung eines Schinkens, der an der Luft getrocknet wird. Das Familienunternehmen Conti liegt etwas außerhalb des Ortes Langirano auf einer Anhöhe. Seit mehr als 50 Jahren wird hier Parmaschinken hergestellt. Eine Schweinekeule wiegt zwischen 13 und 17 Kilo. Diese Maschine wäscht und salzt die Keulen, wobei das Meersalz regelrecht einmassiert wird. Die Keulen lagern zunächst bei 3 Grad und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit, werden erneut gewaschen, gesalzen und in veränderten Bedingungen gelagert, bis sich das Salz im Fleisch verteilt hat. Mit einer Mischung aus Schmalz, Reismehl, Salz und Pfeffer wird der Bereich um den Knochen versiegelt, damit der Schinken nicht austrocknet. Die Schinken werden bei unterschiedlichen Temperaturen getrocknet, in diesem Raum bei 15 Grad. Der Wechsel und die natürliche Luftzufuhr beeinflussen den Geschmack. In unseren Hügeln, wo auch Meeresluft hinkommt, herrscht das perfekte Klima zum Trocknen und Konservieren von Fleisch. Wir könnten das Fleisch auch in Anlagen wie Kühlschränken lagern, aber dann hätten wir weder so ein Aroma noch einen besonderen Geschmack. Der Schinken wäre zwar keimfrei, würde aber nicht besonders interessant schmecken. Deswegen trocknet man ihn in Parma mit natürlicher Luft, denn in der Luft befinden sich Mikroorganismen wie Schimmelpilze, die zu einem besonderen Geschmack beitragen. Ab dem siebten Monat reifen die Schinken etwas dunkler ohne Frischluft für weitere sechs bis acht Monate. Dann überprüft ein Kontrolleur des Parma-Schinken-Konsortiums die Qualität. Dieses Werkzeug wird aus einer Pferdesehne gewonnen und Nadel genannt. Man hat einst entdeckt, dass sein Material sehr porös ist und daher das Schinkenaroma perfekt aufnimmt.
So wird die Qualität des Schinkens vor dem Verkauf noch mal kontrolliert. Riecht er gut, erhält er das Brandzeichen, die fünfzackige Krone des Herzogtums Parma. Das ist aber frühestens nach zwölf Monaten Lagerzeit möglich. Ja, ist doch schon ein größeres Städtchen Parma. Das merkt man jetzt hier, so wenn man durch den Verkehr sich hangelt. Enrico Robusti, von Beruf Maler, treffen wir vor dem Museumskomplex Palazzo della Pilota und machen gleich einen kulinarischen Stadtbummel. Das sind Fiocchetti-Nudeln und das da ist Culatello-Schinken. Der wird nicht auf Hügeln wie der Parmaschinken, sondern in der Po-Ebene getrocknet. Und du, magst du den? Ja. <lacht> Ich, ich esse ihn und ich male diesen Aufschnitt. In vielen seiner Gemälde kritisiert Enrico Robusti unsere Esskultur und deren Überfluss. Mit ungewöhnlichen Perspektiven und manchmal recht brutal schaut er in die Töpfe und auf die Tische unserer Gesellschaft. Trotz aller Kritik ist er ein exquisiter Kenner der italienischen Kulinarik. Oder gerade deswegen. Parmesan hat unterschiedliche Reifezeiten. Die reichen von mindestens 24 Monaten bis zu maximal 30 Monaten. Was sowohl für den Geschmack als auch fürs Reiben gut ist. Ich liebe Parmesan. 33.000 Parmesanleiber lagern in dieser Fabrik. Die Lagerung ist vollautomatisch. Alle zehn Tage reinigt die Maschine die obere und untere Seite und salzt sie erneut ein. Parmigiano Reggiano hat eine geschützte Herkunftsbezeichnung, das DOP-Zeichen. Den echten Parmesan erkennt man an der gepunkteten Prägung in der Außenrinde. Viele Leute fragen uns, warum sie Parmesankäse mit der Rinde kaufen müssen, die dann weggeworfen wird. Falsch, die Kruste ist das Beste am Parmigiano Reggiano. Wir können sie in Suppe, Brühe oder Tomatenpüree geben. Wir können sie auf den Grill legen und sie wird zu einem köstlichen Aperitif. Wenn wir sie in kleine Stücke schneiden und in die Mikrowelle geben, erhalten wir Parmesan-Popcorn. Was für eine üppige Auswahl. In Italien kann man oft in solchen Spezialitätengeschäften zum Mittagessen oder ein Abendessen für zu Hause mitnehmen. Enrico empfiehlt Gnocchi. Wir essen also kleine Kartoffelknödel. Einer mit Pilz und der andere mit Tomatensauce. Ich bitte Enrico, noch mal über seine Kunst zu sprechen. 
Was meine Bilder betrifft, so gebe ich zu, dass die Szenen oft blutig sind. Fast so, als müssten die Leute sich gegenseitig bekriegen, um etwas essen zu können, um sich ernähren zu können. Das ist der Schlüssel zu meinem Werk, wie ich den übersättigten Westen sehe im Vergleich zu den Teilen der Welt, in denen es tatsächlich nichts zu essen gibt. Unser wohlgenährter Westen schadet der Welt vor allem, bringt nichts Gutes. Das ist meine Meinung. Heute geht's nach Modena, wo der berühmte Aceto Balsamico Essig herkommt. Vorher besuchen wir Ferrari. In Imola ist deren Rennstrecke. Die meisten Ferraris sind ja rot, aber das Markenzeichen der Firma war immer schon Kanariengelb, wie das Dach des Ferrari Museums. Der erste richtige Ferrari wurde 1947 gebaut mit einem 1,5 Liter V12-Motor. Ein Rennwagen, der aber von Privatleuten gekauft wurde, um an Straßenautorennen teilzunehmen. Überall sehr beliebt in den 1950er Jahren. Das war Ferraris Firmenkonzept, um Geld zu verdienen. Sportrennwagen, die dann bei den Schönen und Reichen mit den Jahren immer beliebter wurden. Die Ferrari-Marke überlebte viele Krisen. Seit den 1970er Jahren hält Fiat die Aktienmehrheit im Konzern. Wer war Enzo Ferrari, der die Firma aufgebaut hat? Er war Sohn eines Schlossers und wurde 1898 im Bergland der Emilia-Romagna geboren. Zwar sollte er in den Betrieb seines Vaters einsteigen, aber er interessierte sich vor allem für Verbrennungsmotoren. Schon bald baute er seinen ersten eigenen Motor. Und wurde Rennfahrer. 1919 baute er sein eigenes Fahrzeug, um an den Rennen der Region teilzunehmen. Seit er ganz jung war, hat er schon die Passion, er hatte schon das, 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 die Liebe fürs Auto und fürs Rennen gehabt. Und dann hat er selbst, war er selbst Rennfahrer. Aber er hat gesehen, dass er gut war, aber nicht der Beste war. Er war besser in Organisieren für Leute und gute Autos zu guten Leuten zu geben. Und seine Fähigkeit, Motoren zu optimieren, war enorm. Bald hatte er seinen eigenen Rennstall und gewann. Enzo Ferrari hatte zwei Söhne. Der ältere, genannt Dino, starb aber schon mit 24 Jahren. Der jüngere ist heute Vizepräsident von Ferrari. Immola, wir kommen. Und ich schalte mich jetzt schon mal ein bisschen in Stimmung. Autodromo. Ach, herrje, guck dir das an. Aber das ist hier noch nicht die Rennstrecke. <lacht> Wir sind schon aber nah dran. Das Autodromo Enzo Edino Ferrari in Imola wurde 1953 gebaut und ist eine der berühmtesten Rennstrecken der Formel 1. Wow, da hinten diese riesen Laster. Da sind bestimmt schon die Rennautos drin. Grazie. Jetzt dürfen wir rein. Cool. Ich höre schon was. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein! Gott, ist das schnell. Wenn man so aus dem Zusammenhang, so von der Straße kommt, sich hier hinstellt und der heißt hier vorbei. Mama 
mia! Mamma mia! Buongiorno! Willkommen! Hi. Tamina! Hi. How are you? Tamina. Wie geht's dir, Tamina? I, I, ich bin so ein bisschen... Oh, were like, weil du so schnell warst. So yes. ai, ai, ai. First time in Zum ersten Mal in Imola? Yes, ja, das ist das erste Mal. And it's really, Und es ist nur ein car. Auto. And aber ich like, bin oh, richtig... Because yes. it's so... 200 Stundenkilometer da vorne. 200? Ja. Was machst du genau? Du bist für die Sicherheit zuständig? Ja, für die Sicherheit der Strecke. Okay. Aber nur für Autos, keine Motorräder. Okay. Und wenn Formel 1 ist, schwenkst du die Flagge? Ja. Da vorne ist die Ziellinie für die Formel 1. Komm mit. Das ist die Ziellinie, aber nur für die Formel 1. Das ist die Ziellinie. Und da ist das Podium für die Siegerehrung. Wo man mit den großen Champagnerflaschen rumspritzt? Ja, genau. Das ist da oben? Ja. In der front of you ist der Hub. Die Nummer 1. Ja, Nummer 1, 2 und 3. Besucher können auf der Imola-Rennstrecke eine Besichtigungstour buchen. Und natürlich gibt es jede Menge Souvenirs zu kaufen. In einem Bus fährt man in den abgesperrten Bereich hinter der Schranke auf die Rennstrecke. Das ist die Stelle, an der Ayrton Senna 1994 tödlich verunglückte. Danach wurden neue Sicherheitsregeln eingeführt, die immerhin dafür sorgten, dass es 21 Jahre lang in der Formel 1 keinen tödlichen Unfall mehr gab. Und wir haben jetzt die Ehre, im Sicherheitsfahrzeug eine Runde zu drehen. Übrigens ein Auto der Konkurrenz. über die Rennstrecke von Imola. Das ist der Hammer. Yes! It was the best. Really, what an experience. Ich werde siegen. Die berühmten Klänge von Puccini, gesungen vom Opernstar Pavarotti. Das war sein Haus in der Nähe von Modena, in dem er zuletzt gewohnt hat. Man kann es besichtigen. Luciano Pavarotti gilt als einer der bedeutendsten Tenöre aller Zeiten. Und er war so clever, auch Ausflüge in die Popkultur zu machen. Dadurch wurde er zum Superstar. Auf seinen Konzertreisen hat er sie alle getroffen. Promis wie Lady Di, Künstler, Schauspieler, Politiker, bedeutende Personen wie den Dalai Lama. Pavarotti wurde 1935 in Modena geboren. Sein Vater war Bäcker, seine Mutter arbeitete in einer Tabakfabrik. Verheiratet war er zweimal. 
2003 heiratete er Nicoletta Mantovani, die bis zu seinem Tod 2007 mit ihm in seinem Haus lebte. Nicoletta, schön, dich kennenzulernen. Was für ein schönes Haus. Ein großes Haus. Dieses Haus ist wirklich ein magischer Ort. Luciano hat es entworfen und die Materialien, die Farben, alles selbst ausgesucht. Hier steckt ganz viel seiner Persönlichkeit drin. Man fühlt hier, wie er leben wollte. Für mich ist es wichtig, weil Luciano auch hier gestorben ist. Ich glaube, dass ein Teil von ihm immer noch hier bei uns ist. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich lebte bereits in diesem Haus, als es noch klein und kaputt war. Er kam immer vorbei und fragte, wie es mir geht. Dann nach und nach, nein, recht schnell, fragte er mich, ob ich für ihn arbeiten wolle, ihn auf seiner Tour begleite. Ich sagte, ich hätte zwei Monate Zeit und als wir zurückkamen, waren wir zusammen. Von der ersten Minute an verband uns etwas. Wir wussten beide, dass wir es nicht ignorieren konnten. Weil er schon Frau und Kinder hatte, richtig? Du warst sein zweites Glück. Genau, und ich war damals selbst auch verlobt. Aber es gibt Momente, selbst wenn man Nein sagt, passiert es trotzdem. Wir haben hier einige seiner persönlichen Gegenstände ausgestellt, beispielsweise sein Tagebuch. Und hier sind Nägel, die er mitgebracht hat. Er trat nicht auf, wenn er auf der Bühne keinen Nagel finden konnte, denn das bringt Glück. Ach, tatsächlich, er hat ganz schön große gefunden. Seinen letzten großen Auftritt hatte Pavarotti bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2006 in Turin. Danach wurde bei ihm Krebs festgestellt. Ein Jahr später starb er im Alter von 71 Jahren. Da war seine Tochter, die er mit Nicoletta hat, vier Jahre alt. Wie ist es für dich jetzt? Hast du deinen Frieden gefunden? Luciano hat immer gesagt, man muss die positiven Seiten des Lebens sehen und immer weitermachen. Man soll jede Minute des Lebens genießen. Ich bekam dieses große Geschenk, mit ihm zusammen zu sein und dabei unglaubliche Momente zu erleben. Das war Pavarottis persönliche Küche. Er liebte das Essen seiner Heimat und hat sehr gern selbst gekocht. Es gibt ein Kochbuch mit seinen Lieblingsrezepten. Alla Luciano. Alla Luciano. Like saying in the Luciano way. <lacht> da sieht man die Leidenschaft. Oh, yeah, very much. Wow. You know, we can say that Luciano was a man. Luciano war schon beeindruckend. Entstand das Foto hier? Ja, irgendwo muss auch der Topf sein. Wir hatten viele Töpfe. Den Topf finden wir noch. Hier. Oh. Ja, der ist Ah, da hinten. Da unten sind die Töpfe, die hier drauf sind. Jetzt geht's nach Modena, in Luciano Pavarottis Geburtsstadt. Nicoletta begleitet uns.
Wir besuchen den Sternekoch, mit dem Nicoletta das Kochbuch mit Pavarottis Lieblingsrezepten herausgebracht hat. Chefkoch Luca Marchini hat schon angefangen mit dem Gericht, das er uns zeigen will. Chefkoch Luca. Schön, dich kennenzulernen. Risotto. Isst du gerne Risotto-Reis? Ich liebe Risotto, aber es gibt verschiedene Arten der Zubereitung, richtig? Ja, natürlich. Das hier ist ganz speziell. Es ist typisch für diese Gegend. Ja, es ist ein sehr typisches Rezept. Sehr typisch. Ein Risotto mit Parmesankäse. Schau her. Und außerdem mit Balsamico, unserem traditionellen Essig hier in Modena. Mm. Balsamessig machen die Menschen schon seit 5000 Jahren. Im Herzogtum Modena wurde seine Herstellung einst zum Statussymbol. Das Prinzip, Traubenmost verdunstet über Jahre in einer Serie von Holzfässern, bis er schließlich ganz konzentriert ist. Diese ganze Serie von Fässern, in diesem Fall sind es sieben, ist nur dazu da, dass wir aus dem letzten Fass am Ende ein paar Liter Essig erhalten. Der Traubenmost wird immer wieder von einem Fass ins jeweils nächste umgeführt. Jedes Mal verliert der Most durch natürliche Verdunstung erneut Flüssigkeit. Wir sind ja hier unter dem Dach, wo es im Sommer sehr heiß ist. Gleichzeitig vollzieht sich in diesem Prozess die Essiggärung. Die verschiedenen Holzarten einer Fassserie nehmen Einfluss auf den Geschmack des Balsamico. Die Essigbakterien stammen aus dem alten, schon vorhandenen Essig vorangegangener Generationen. Aus 5000 Liter Most bleiben bei einem sehr alten Essig gerade mal 10 Liter übrig. Dann ist er ganz sämig und glänzt. Für den Aceto Balsamico Tradizionale di Modena gibt es strenge Regeln, was die Traubensorten und die Reifedauer angeht. Je länger ein Balsamico-Essig lagert, desto hochwertiger und geschmackvoller ist er. Da können 100 Milliliter auch mal 50 Euro oder mehr kosten. Luciano, wenn er um die Welt reiste, hat in einigen seiner 50 Koffer immer seine Lieblingsprodukte mitgenommen. Parmesankäse und Balsamico. Er sagte, Parmesan kann alles heilen. Jedes Mal, wenn jemand krank war, sagte er, iss etwas Parmesan. In Modena kommt Balsamico an fast alles dran. An Fisch, Fleisch, Gemüse und manchmal sogar an den Nachtisch. Oh, really? oh, wirklich? Der Risotto-Reis kocht langsam vor sich hin und wird immer sämiger. Dann wird wieder Flüssigkeit hinzugefügt. Ist das reine Milch? Milch und Parmesan. Man nimmt Stücke Parmesankäse, legt sie in die Milch, lässt sie bei 60 Grad eine Stunde lang köcheln. Dann stellt man das Ganze in den Kühlschrank. Am nächsten Tag erwärmt man die Milch wieder und nimmt die Parmesanstücke heraus. Die Milch hat so das Aroma des Parmesankäse angenommen. Auch seine Rinde ergibt einen sehr tollen Geschmack. Mmh, was für eine Kostbarkeit wird uns da jetzt serviert. Das i-Tüpfelchen, der Balsamico, kommt erst jetzt dazu. Wir fahren wieder Richtung Meer. Unser nächstes Ziel ist der hübsche Ort Cesenatico an der Adria. Mitten durch Cesenatico fließt ein Kanal. Die Boote mit den bunten Segeln sind historisch. Mit so einem machen wir später noch eine Tour.
Touristen trifft man hier viele. Und doch ist das Städtchen ein Fischerort geblieben. Der Marktplatz nennt sich La Piazza delle Conserve, Platz der Aufbewahrung. Hier wurde früher der Fisch in diesem gemauerten Eiskeller gelagert. In der Fischhalle von 1911 wird heute noch tagesfrischer Fisch verkauft. Diese großen Fischerboote fahren mit ihren Schleppnetzen täglich raus, vor allem um sogenannte Pesche Azzurro zu fangen. So nennt man einige Fischsorten, die preiswert sind, weil sie meist in großen Schwärmen auftreten. Das sind Sardellen und das sind Sardinen. Das ist der Pesche Azzurro den wir hauptsächlich fangen. Sehen Sie, die Sardine ist etwas größer und grüner. Die Sardellen sind eher gräulich und blau. Ab und zu fangen wir auch Makrelen. Die sind lecker, aber es gibt nicht so viele davon. Das sind also hauptsächlich die Fischarten, die wir hier in Cesenatico fangen. Die meisten dieser Fische werden in Italien verzehrt. Das ist der Großmarkt. In der Auktionshalle wird der am Morgen frisch gefangene Fisch von Händlern und Restaurantbesitzern kistenweise ersteigert. Diese wunderbar bunten Schiffe liegen hier ständig vor Anker. Seit 1983. Es sind Schiffstypen, die zwischen Ende des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unsere Meere befuhren. Auf ihren Segeln sind zum Teil Familienwappen angebracht. Und seit 2005 ist auch an Land ein Schifffahrtsmuseum hinzugekommen, wo die Segelschiffe erklärt werden, die auf der mittleren und oberen Adria gefahren sind. Das ist schon etwas anderes als bei anderen Booten, die im Mittelmeer oder auf anderen Meeren der Welt eingesetzt werden. Wir haben ein ganz besonderes Segel, ein Vela Alterzo. Das ist aber nicht das dreieckige Segel, das es in der Antike gab, das lateinische Segel. Es ist ein besonderes Segel, das hier aus der nördlichen Adria stammt. Und nur hier bei uns ist es ein sehr farbenfrohes Segel. Man kann sich hier auch angucken, wie Schiffe früher gebaut wurden und Kuriositäten bewundern. In diesem Boot mit Löchern hielt man lebende Fische. Kann ich reinspringen? Ja. Hopp. Dann können wir jetzt Segel setzen und rausfahren. Durch den Kanal bis zum Meer? Durch den Kanal, der von Leonardo da Vinci entworfen wurde. Und zieh. 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 Bis hier. Oh, das ist das ganze dicke Segel, was ich jetzt ziehe. Genug, genug. Genug. Wir okay. sind noch nicht fertig.
Ein neuer Tag. Wir fahren durchs schöne Hinterland von Rimini. Zuerst nach Bertinoro, dann zu einem Vergnügungspark. Danach erkunden wir Rimini selbst, inklusive Strand. Von Bertinoro aus blickt man weit über die Ebene. Ein schöner Ort mit alten Gebäuden und engen Gassen. An dieser Säule aus dem 13. Jahrhundert war jeder Ring einer Familie des Dorfes zugeordnet. Band ein Gast sein Pferd an einem der Ringe an, so erwies ihm die betreffende Familie ihre Gastfreundschaft. Kurz vor Rimini erwartet uns dieses Spektakel. Ein ganzer Park mit italienischen Wahrzeichen im Kleinformat. Und da ist der Strand von Rimini als Miniatur. Schauen wir doch mal, ob die Kopie stimmt. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurde in Rimini Massentourismus betrieben. Allerdings kamen zu dieser Zeit kaum ausländische Feriengäste. Das änderte sich in den 1960er Jahren. Rimini wurde zum Sehnsuchtsziel der Deutschen. 40.000 Sonnenschirme wurden aufgestellt. Von 500.000 Touristen jährlich waren die Hälfte deutsch. Hässliche Worte wie Teutonengrill machten die Runde, aber das störte die Rimini-verrückten Deutschen nicht. Und die Italiener verdienten gut. Ah, Musik überall. Mittlerweile ist hier eine Fußgängerzone. Das ist wirklich eine Welt für sich. Der ganze Strand ist in Banjos aufgeteilt, in sogenannte Strandabschnitte mit verschiedenen Nummern. Hier sieht man jetzt, das ist die 25 da hinten. Und hier ist die 26. Und da wollen wir jetzt mal hin und uns ein bisschen umgucken. Die Sonnenschirme sind hier immer noch zahlreich, aber die Deutschen haben mittlerweile auch andere Vorlieben in Italien. Dafür ist die Zahl der Italiener hier wieder gestiegen. Ach hier, kleine Whirlpools. Recyclingstationen für die Flaschen, für die Plastikflaschen. Und hier Strandbücherei. Und hier der Chef von Banjo 26. Und so sieht er leibhaftig aus. Gabriele hat das Banjo 1987 zusammen mit seinem Cousin gekauft und betreibt es seitdem. Mit Restaurant, Strandpartys und Sportangeboten. Schön ordentlich alles. Der Abstand zwischen den Sonnenschirmen beträgt drei Meter. 
Sono tre metri. Tre metri, aha. Tre metri. Ja. Gabriele, wenn die Leute hier so eng beieinander liegen, ist das nicht ein bisschen schon sehr dicht? No. Nein, das ist normal. Die Leute mögen das, weil sie so leicht Kontakte knüpfen können. Da ist im Grunde genommen viel Platz. Und weißt du, Tamina, wenn man näher beieinander liegt, entstehen viele Liebschaften. Du hast ja keine Ahnung, wie viele. Das ist doch schön. Ist klar. Wenn du schon 35 Jahre jetzt hier bist, wie war es denn früher und wie ist es heute? Was hat sich verändert? Heutzutage kommt der Gast, bleibt eine Woche oder zehn Tage, verbringt aber nur fünf oder sechs Tage hier am Strand. Dann besucht er die Parks, das Marekia-Tal, das Konkatal. Schon nach knapp 40 Kilometern beginnt hier ein wunderschönes Hinterland. Und schön auch, dass man hier die luxuriösen Anfänge des Tourismus noch bewundern kann. 1843 eröffnete Rimini als erstes Seebad an der Adria ein Grand Hotel. Dieser Raum ist dem Filmregisseur Federico Fellini gewidmet. Er übernachtete oft im Grand Hotel, als er schon berühmt war. Mit seiner Tochter und seiner Frau Giulietta Masina. Stadtführerin Elena erzählt mir, dass Rimini auch schon in der Antike groß und wichtig war. Damals hieß der Ort Ariminium. Man kann einen römischen Rundgang machen, einen zum Mittelalter und einen zum 20. Jahrhundert. Hier war der Fisch dann drauf. Ja, guck mal, ist alles original intakt geblieben. Die Marmorbänken, wo die Frauen von den Fischer mhm. Fisch verkauften. Dieses Bauwerk wird Malatesta-Tempel genannt, nach der gleichnamigen Adelsfamilie, die über Jahrhunderte in Rimini herrschte. Auch diese Burg hat die Malatesta-Familie gebaut. Heute beherbergt die Burg das Fellini-Museum zu Ehren des berühmten Filmregisseurs. Federico Fellini wurde nämlich 1920 in Rimini geboren. Geradeaus das Gefährt ist der Wagen aus La Strada, das Lied der Straße, bei dem Fellinis Ehefrau Giulietta Masina an der Seite von Anthony Quinn die Hauptrolle spielt. Fellini gewann mit diesem ungewöhnlichen Film mit 35 Jahren einen Oscar. Auch Marcello Mastroianni spielt in zahlreichen Filmen Fellinis mit. Der berühmteste ist La Dolce Vita, das süße Leben. Ein gesellschaftskritisches Statement zu den Schönen und Reichen der damaligen Zeit. Mastroianni spielt an der Seite von Anita Eckberg einen ruhelosen Boulevardjournalisten, der schönen Frauen hinterherjagt. Die Szene im Trevi-Brunnen in Rom wurde weltberühmt. Nicht nur hier, sondern auch an anderen Orten in Rimini kann man Fellini erkunden, in Archiven stöbern und seine Filme gucken. Im Stadtteil San Giuliano sind viele Wände mit Fellini-Szenen bemalt. Eine ganze Wand. 
Ja, das ist Ehre. ja doch Fellini. Hä? Ja, wurde zu Ehre von Fellini, in Honor of Fellini gemalt. Und wir sehen Fellini in weiß und schwarz. Und diese Pose. Ja, oh. weil von seinem Kopf kamen alle diese Figuren Ach aus. So. Deswegen. Und die sind alle die Protagonisten von Amarcord. Von dem Film, äh, das äh, mir Ricordo bedeutet, ist eine Erinnerung, eine Erinnerung, wie gesagt, von seinem Jugendtum hier in Rimini, ah. Jugendheit. Jedes Jahr kommt eine Darstellung dazu. Seit Fellinis Tod im Jahr 1993. Mit den Wandmalereien werden nicht nur seine Filme, sondern auch die ehemaligen Bewohner des Stadtteils geehrt. Die Kutscher und die Fischer. Elena, was bedeuten diese kleinen Tafeln da? Die sind Maiolica-Platten. Federici, oder? Lorenzo Aha. sind die Namen von den letzten Bewohnern von den jeweiligen Häusern. Und unter den Namen sind die Spitznamen. Also Costantino war Tinto, Tinto. als Spitzname. Ja. Darauf ein Bio-Eis mit Ricotta-Schaum obendrauf. Rivini, liebe das. Super, gute Idee. Super. Schön war es in der Emilia Romagna. Genussfreudig und unglaublich herzliche Leute. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich genieße jetzt hier noch mal so ein paar leckere Aperitivi-Häppchen. Mm. Und sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Mm.